سلام تو این ویدیو میخوام در این صحبت کنم که آیا دین ها به پایان رسیدن و ما دیگه نیازی به دین نداریم یا اینکه همه آدما باید آتیست بشن نظر من در مورد دو تای اینا منفی هست اما برای توضیح این ویدیو رو به دو بخش تقسیم کردم تو قسمت اول ویدیو میخوام براتون توضیح بدم که بدن انسان چه ویژگی خاصی داره که نیازمند به یه چیزی به نام دین و این رو میخوام از نظر علمی و فیزیولوژیکی و عصب شناسی و یکم هم با کمک از علم فیزیک و دین بودیسم براتون اینو توضیح بدم اما تو قسمت دوم ویدیو میام اینو توضیح میدم که حالا آیا دین ها هنوز هم کارکردی دارن و میخوام کارکرد اون بخش غیر منطقی و غیر علمی دین رو براتون توضیح بدم در دین بودا اعتقاد دارن به یک سری منابع انرژی در نقاط مهمی از بدن مثل سر، پیشانی، دهان، گلو، قلب، شکم و دستگاه تناسلی دقیقا تمام این چاکراها یا منابع انرژی در دین بودا در نقاطی از بدن قرار گرفتن که دستگاه های اصلی بدن انسان در اون نقاط قرار دارن یعنی مثلا مغز دهان و احساسات که در صورت ماست مثل دیدن و بویدن و چشیدن و اینا و احساسات مثل قلب و شکم که محل انرژی و تغذیه است و دستگاه تناسلی اینا همه دستگاه هایی از بدن هست که اگر یک آدم رو دست و پاشو در نظر نگیریم با این دستگاه ها و بدون داشتن دست و پا یه آدم میتونه زنده بمونه پس شالوده اصلی بدن انسان رو این قسمت ها تشکیل دادن مغز ما از 85 بیلیون عصب تشکیل شده و این عصب فقط در مغز نیستن یه رشته عصبی خیلی بزرگ از مغز شروع میشه و در کل بدن پخش میشه و شالوده اصلیش هم در مرکز ستون فقرات هست و در تمام نواهی بدن به خصوص دستگاه های اصلی بدن مثل مغز، قلب، دستگاه تناسلی، معده و جاهای مختلف این اصاب پراکنده شدن در فیزیک قانونی وجود داره به نام قانون اورستد فارادی که میگه در اطراف یک سیم که حامل جریان الکتریکی هست میدان مغناطیسی تشکیل میشه اعصاب انسان شبیه به سیم هایی هستند که جریان الکتریکی در این اعصاب به صورت یون در جریان همواره و با توجه به قانون اورستد فارادی با وجود این جریان الکتریکی درون این اعصاب میدان مغناطیسی اطراف اعصاب تشکیل میشه و اگر در نظر بگیریم که میلیون ها سلول در اطراف قلب ما، شکم ما و قسمت های مختلفی از بدن ما وجود داره و از اینها الکتریسیته دائما جریان پیدا میکنه پس ما میتونیم بگیم که یک میدان مغناطیسی اطراف قسمت های اصلی بدن ما وجود داره مثل قلب شکم و دستگاه تناسلی و گلو و مغز ما این میدان مغناطیسی از گذشته به خاطر ندانستن علم فیزیک و نبودن این دانش که امروز ما بهش میگیم دانش الکترومغناطیس به نام چاکرا یا روح شناخته شده و پیرامون اون ادیانی تشکیل شدن پس چیزی به نام روح یا انرژی روحانی وجود نداره این چیزهایی که ما به نام روح یا اسپریت یا انرژی روحانی میشناسیم همون میدانهای مغناطیسی هست که اطراف اعصاب و نورانهای ما تشکیل میشه حالا آیا امروز میشه که بریم توی یک روستایی در آفریقای جنوبی یا بریم توی یک روستایی در شمال چین و برای یک آدمی که روستایی هست و از علم فیزیک و الکترومغناطیس و انرژی و کوانتوم اطلاعاتی نداره بریم اینا رو توضیح بدیم مسلما نمیشه آیا 
دو هزار سال پیش برای یک انسان معمولی که دانشی هم نداشته و دانش امروز رو هم نداشته آیا می شد براش مسائل فیزیک و الکترومغناطیس و کوانتوم و اسب شناسی رو توضیح داد؟ مسلما نمی شده پس اون سورس هایی که برای ما سعی کردن این دین ها رو بسازن چه آدم های بزرگی بودن یا موجودات فراتر از انسان بودن یا هر چی که بودن یا اصلا خدا بودن یا اصلا خود آدم اینا رو درست کرده باشن شاید البته چون ما میدونید در اون زمان آدم های همچین علمی رو نداشتن خب پس برای توضیح این مسائل و مسائل انرژی توی بدن انسان ها و اینکه آدم ها بتونن از این انرژی خودشون استفاده کنن نیاز بوده که برای آدم ها به صورت خیلی ساده این چیزا توضیح داده بشه پس برای اون آدم ها باید یک اعتقادی باشه و یک چیزی باشه که اونا اعتقاد داشته باشن به یک انرژی که در جهان وجود داره حالا اونو بهش خدا میگن و یک انرژی درون خودشون وجود داره که با اون اونو بهش روح میگن که همون میدان های مغناطیس سی هست که ما امروز میشناسیم در بدن انسان وجود داره و با اعتقاد به این این چیزا این چیزای ساده بتونه نیاز خودشون رو به این انرژی و اینکه چجوری از این انرژی استفاده کنن رفت کنن و این دقیقا همون کار کرده دین هست اما چه دینی رو دنبال کنید دینی رو دنبال کنید که به شما انرژی مثبت میده، انرژی خوب میده. دینی که همش به شما میگه که برو کافرا رو بکش، برو یهودی ها رو بکش، مسیا رو بکش، آمریکایی ها رو بکش، اسرائیلی ها رو بکش، انگلیسی ها رو بکش، همه رو میخواد بکشه. مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر نمیدونم اسرائیل، مرگ بر این، مرگ بر اون، همش مرگ بر داره. یه همچین دینی انرژی منفی داره. یه همچین دینی رو دنبال نکنید. برید دنبال دینی که به شما انرژی مثبت میده، دینی که به شما میگه که عاشق همسایت باش، عاشق خدا باش، عاشق همه باش از هیچ کسی تنفر نداشته باش خب یه همچین دینی دین خوبیه دینی که وایب خوب به شما میده انرژی خوب به شما میده یه همچین دینی رو دنبال کنید خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین من علی فهیمر هستم و توی این شبکه سعی کنم مسائل دینی سیاسی رو داخل فیلم ها و خارج از فیلم ها و به صورت مستقیم توضیح بدم و هر چیزی که من ازش سر در بیارم شما هم ازش سر در میارید اگه به این ویدیو علاقه مندی میتونید این شبکه رو سابسکرایب کنین و در نهایت هم دو تا از ویدیوهای دیگه که مربوط میشه به همین مسائل براتون اینجا میذارم میتونین یکی از اونا رو کلیک کنین ویدیو بعدی باش که میبینین خیلی ممنون خدا نگهدار